麻烦各位乡亲让一让，就是这里了，我得赶紧回去看看情况。你当心点，下级了容易崴脚。知道了。没事就好，我就一点皮肉伤。不安呢？他躺在哪儿？啊哈，秦姑娘，你家傻大个在这儿呢。哎呀，一宿没闭眼，困死我了。啊！哎，没想到秦姑娘这身手还挺利索的。不安，都是我不好，害得你受了如此伤害。抱歉，我没有护好，连带着你的这些姐妹都受了伤。我猜到这背后挑事的，定是你盛家的大小姐。只是，我不知道，招惹你，竟是件会搭上我一家人性命的事情。呃、是我不好。此事怪不得我家公子，昨日交手之际，那刺客使出了破安的穆家功夫，誓仇相见。必要拼个你死我活的结果，绝情，别说了。什么呀？我若不说，公子你指不定这辈子都要被秦姑娘怪罪呢。我错怪你家公子什么了？你说来听听。你是穆家后人这事儿，公子不但没声张，反倒煞费苦心的瞒着盛家。得知盛如月有害心，抽调了精锐，日夜值守秦宅。秦姑娘，你半夜溜出了凉州城。可把公子吓坏了，上马就追，才赶上救你。那南宝村的地，还有庙会上的铺位呢。公子说了要向你赔罪，又拉不下脸来当面说，才搞了这么些莫名其妙的事儿。那，那我乱葬岗也。乱葬岗，是说秦姑娘你扒了公子衣服那次吗？够了。血腥这厮，真是把我的脸面都丢干净了！一群下贱东西，凭什么管我？盛大小姐不识字吗？大门可是清清楚楚写着诸葛府，可不是圣府呀。我要见老太太，她定会将你们这群刁奴打杀干净。啊！啊！烫到我的脸了！啊！我的脸，脸可不能毁。放心好了，你那张脸，我可没兴趣毁。现在，你知道他有多痛了吗？诸葛云乐，让老太太知道你敢这么对我，你就等着、呃。等着什么？是等着我被赶出盛家，还是等着老太太知道你的那些丑事儿？这把刀，你不会不认识吧？冷风。笑话，死个下人算什么丑事？你真是和秦陵差的太多了。是，冷芳死了是没所谓，可他身上这封信呢？盛、啊啊、大小姐好雅兴啊！你一面赶着要同我完婚，一面还有雅兴跟你那好表哥调情。
。若是让士族归为天条的老太太知道你和他人的苟且之事，<笑>盛如月，你会是个什么下场？郑顽童表哥，那是如月少年无知惹出的祸事，云乐，你大发慈悲，千万不要告诉老太太呀、啊！少在我面前玩这套，和你表哥鬼混，还想要我来接盘？你还真是打的一副好算盘呢、啊！云乐，求，求你了！哼，给你两条路，自己选。第一条，跟老太太坦白你和郑文彤的丑事，按族规处置。不，不要，我选第二条。好，这第二条，便是你自觉看破尘缘，自请去那峨眉剃发修行，取消于我的这门亲事。这同死有什么分别？诸葛云乐，我才看清楚，你就是偷吃人不吐骨头的豺狼。如果能让你死，我早就动手了。你应该庆幸，可盛家与我有恩，否则，对我的人是这些下三滥的手段的人，坟头的草，都三尺高了呢。<笑>我我若答应去修行，你真的不会对老太太说和表哥的事情吗？在商言商，你若肯说到做到，我也懒得与你再做纠缠。对了，老太太还有半月就结束斋戒回府了，我不希望事情拖得太久。哼、哦，说的也是，足足半个月。我就知道你不会对我。杰青，叫云商和云霓过来，给盛大小姐剃发净身。啊，不会是真的吧？你不，你们不准动本小姐一根头发。这天已经冷起来了，你身上还有伤，怎么还乱动？谁知道你动作那么慢，茶都凉了你才回来。不是都说玉面公子你心狠手辣，从来不留活口的吗？怎么，怜香惜玉了？蛇蝎美人有何怜惜之处？再说，什么不留活口啊？我早已为你破戒了。为我破戒？那看来我秦玲的面子真是不小。嗯，秦玲，你这是……除了你，我也不知道还能拜托谁好了。诸葛云乐，我愿付出全副身家，只为救回补安。那、啊，秦玲。这银票你拿回去，你到底把我当什么人了？这场祸事原本就是因我而起，我怎能收你的银子？没想到，竟会以这种方式牵住他的手。因谁而起我管不着，我只知道，不安他是为我负伤的，我有责任救他回来。再好的大夫和药剂。这张也足够付定金了。不过，保安不是让绝清救回来了吗？又出了什么事？清明虽抢回来了，可经络几乎坏了大半，医生修为废了不说，现在连下地都困难。性命无忧，但内力尽失。
这莫非是？秦姑娘，你说傻大哥怎么了？他在床上躺了整整一日才醒过来。不过，我今才知道你这般关心他。傻大哥好歹也是我救下来的人，关心也属正常吧。绝情，你这都几次了，还专挑我跟秦姑娘说话的时候来打岔。我为主公您出生入死这么多回，而且秦姑娘还在跟前，收拾我不太合适吧？绝清，莫不是你对我家不安动心了？哎，冷，秦姑娘，你方才说了什么？哇，秦家姑娘，我怕了你了，怎么一声不吭都抖出来了？绝清。我先带不安，感谢你出手相救，也拜托你帮忙四处打探下这梁州城的名医。别别别，我可当不起秦姑娘你这一拜。我救普安那事，那是我忠义于她；这名医的事，方才说的症状，像是中了圣家秘传的馋毒，专克那些内力傍身的江湖人士。圣家，还是秘传的毒。若是在现代，我早扛着不安去医院了。可现在，连找个靠谱的医生都难啊！这馋毒，你可有办法弄到解药？这入了我秦家宅子的，都是我秦陵的家人啊！我也想救普安，可这是盛家的毒，就没有解啊！秦姑娘，这样啊，那我就先回去了。他都愿为我付出性命。我养他一辈子，也是应当。哎，秦姑娘，您别着急走啊！主公，您给秦姑娘和傻大个指条明路吧。有什么能做的，绝情做牛做马都甘愿啊。武安身上的馋毒，这凉州城内的确是无人能解。武安身上的馋毒，这凉州城内的确是无人能解。可天下能人异士何其多，未必就没有希望。诸葛云乐，你是说有医好不安的办法？主公，绝情这辈子就求您这一次。我虽不懂得如何治馋毒，可这天下谁能治？我还是知道的。手脚都利索点儿。东西别碰伤了啊！啊！这老秦家搞什么名堂的，这么热闹？少打听点别人家的事哈，听到什么不该听的，小心掉脑袋哦！傻大个，这回我可是把主公都给卖出去了，你可得好起来啊！啊，不行。我不能就这么废了，不安，你怎么下来了？真是的，身体还虚着，跑下地做什么？不安无能，愧对老主子的吩咐，不但没有护住姑娘你，还不准说这种丧气话，什么主子姑娘的。不安，你不准再提了。你的身子，我已经托人寻访名医，一定治得好的。且不要再说这种丧气话了，这得花多少银子啊！不安恐怕这辈子都还不起。我还以为什么事这么难办，这债，我来还便是。二位姑娘，不知这内宅的门，在下是否有缘得进？对不住。不安在诸葛公子面前失态了。行了，这时候装什么装？你对我这宅子，怕是比我这个正主还熟悉了。不安是我的人，自然该由我来救。你跑过来凑这个热闹干嘛？姑娘，诸葛公子也是一片好意。不安是你的人没错，可在我心里，你也会是我的人。我出手，又有什么错？你这脸皮怎么这般厚？谁叫你一见面就喜欢扒我衣裳？这皮不厚点
怎么扛得住冻呢？还有，我这回是打探到了名医的动向，特地前来通报的。你看看吧。永安府东城河口街安宁巷，简夫人。就这点消息。神医哪是寻常人呢？就这些，我也着实费了不少功夫。有这点消息也够了，这小小的凉州城我早就待腻了，去永安府看看也不错。粮铺留给万大松打理，粮仓可以交给卢小二。秋娘操持粥铺的生意，裴温还能帮忙照应着生意。这么看来，这凉州城的生意也打理的差不多了呢，也该带莫婉和卜安出这个宅子看看了。他好像从出生起就没离开过这宅子吧？难怪这般不舍。秦姑娘，你还忘了一件事？什么？带上我，这一路上我陪你走去永安府的车马已经备好了，可以叫你家姑娘准备出发了。东家，您真的要走吗？秋娘，万掌柜，你们怎么来了？万吉良铺能有今天，都是托了东家的福分。您要是走了，我这……东家，你就这么把铺子丢下，秋娘打理不来呀？你们一个二个的。是离了我就不会做事了吗？可是，可是什么？你和老万都是我认可的人。再说，我又不是被这家伙拐走不回来了。我倒是想拐走啊，你家姑娘不给我机会啊。万掌柜，秋娘，我老秦家在这凉州成家当就交给你们了。记得，等我回来，我们老秦家可是要压着狐狸一头的哦。这。这我们怎么敢呢，东家？诸葛公子，我们东家没有恶意的。你干什么？东家和诸葛公子在一起了？什么乱七八糟的！别瞎说。<笑>小心点，别打湿了。放手！哎呀，别耽误功夫了，保安都在车里等你好久了。难怪东家有底气说能做成凉州城第一呢，这结成了亲家，可不就是了吗？秦姑娘，等等！秦姑娘，你怎么走得这么突然？在下一点消息都没收到。裴公子此言差矣，难不成这凉州城里人进进出出都要跟你报备一声？我自是没那个意思，只是想和秦姑娘道一声别。不好意思，这是我诸葛家的马车，不准再靠近。诸葛云乐，我可没招惹你。跟我抢人，还说没招惹，真是笑话了。我只是坐一趟你的车，又不是进了你家门。嗯、裴公子，等问题解决，我自会回来。假以时日，我们自会再见。他出城之际，也就是与我缘尽之时了吧。这把，我真是输得一塌糊涂呢。今天我才算是见识到了你诸葛云乐的派头。你说，这裴知府和你比起来，谁的面子更大？凉州城，裴知府自然是比我大。可他裴武清就未必了。不说这些虚名了，之前留给你的药是不是快用完了？我背上的伤都结痂了，这药我用不上。补安受伤，身子虚，我们这趟永安府起码要走十天半个月。这药你还是继续用着才好。我偏不用。
之前是谁连我枕巾都要抽三成走的，出了城怎么倒开始装大方了？哼，现在倒是晓得要来讨我欢心，我可记仇的很。无碍，秦姑娘不信，我就为你亲身试药便好。你无端端脱衣做什么？这人怎么和初次见面的时候完全不同了，越发流氓了？不脱给你看，怎么看得清楚这药效呢？秦姑娘不用扮那些深闺女子了，在下受伤之时，也不曾见你有半点男女大防之心呢。那也没有像你这么变态的，硬要女子摸你的吧？嗯，等等，伤口呢？他真是比我想象的还要大胆！不可能，这才多久时间？伤口那么深，现在居然不仔细的话，几乎都看不到了。想必这样一来，秦姑娘对这生机高的疗效认知的更深了吧？腹部都察觉到了他的鼻息，这比我预计的还要难熬啊！特工职业病真是要不得，我居然还凑那么近去摸。诸葛公子这药的确不是凡品，只是。另一罐子，我这种糙人就用不上了，那是神医专为爱美女子调制的雪岩露。这青色的药膏和你腰间残留的味道一致，应该就是生机膏了。那么说，这白色的便是那所谓的雪岩露。我特意沐浴之后才出的门，你竟然一闻便知。哼，这等基础功夫，怎么可能难倒本姑娘？这生肌膏膏体细腻，药体清香，肌肤处微微发烫也有痒感，的确是不可多得的上品。这味道，好熟悉的样子，居然有点像某宝某蜜的味道吗？难不成调戏了吗？真是的，这丫头怕不是上天派来的妖精，专门派来克我，不让我静心。诸葛云乐，醒醒！你不能如此容易的被人看穿。自己尚未能说安定，拿什么护得他一生周全？送他一程罢了，切不可以太沉溺情网。走慢些，再慢些吧，最好走到地久天长。这永安府眼看再赶几步路就要到了，做什么非要在这小破客栈住一宿啊？这赶半宿功夫就能在永安府的落英客栈休息了，那滋味多美啊！是挺美。今晚去了永安府，明儿安置好补安，你就得跟着我打道回去梁珠城。这，公子，咱们就不能多在这待上几日吗？等秦姑娘他们安定好了再走不迟啊！我又何尝不想，可与盛家的关系一日不解，便一日无法安心陪伴在他身旁啊！公子，您，你们这些不长眼的，通通起开！哦，这牌面够大的呢。我似乎知道来者是谁了。这浮夸的，不知道的还以为是新娘子下花轿呢。我看，这马车里的主子，一会儿准要人缠住手才肯下来呢。哇、哦，青炉镇也没什么像样的客栈，脏就脏点吧。这两小公子还真跟穿的一样哈，家大业大，不怕糟践吧？可别让这败家公子听见喽！不怕永安公府的来报复你吗？<笑>姑娘，你怎的突然笑起来了？这两小公子怪是怪了点，也没啥好笑吧？你听听，这名声，听着是不是和诸葛云乐在凉州城一模一样？姑娘，你怎么这么说诸葛公子啊？哎，可当初这么跟我说的人。
，可是莫玩你。啊这小客栈给梁小公子包了，给你们半个时辰，赶紧走。凭什么？我们也是给了钱的，还是先到的呢？看见咱沙包大的拳头没？上骡子，赶紧走，别让兄弟们给你难堪哈。这也太过跋扈了吧！若我身手还余个二三成，也看不得这群仗势欺人的模样。不打紧的，这群家伙我也看不惯的很，我替你收拾了便是。姑娘啊，在凉州城还有诸葛公子护着你，可在这出手是不是太……啊啊啊啊、谁听过我永安府梁家的厉害吗？就这么动手？姑娘，你怎么这么惹事啊？这诸葛云乐一号在这儿呢，我打打二号出出气，怎么了？哼<笑>，二号在一号眼皮子底下闹腾，我就不信那个腹黑的家伙忍得住。这丫头，真会给我找事儿。记住，秦姑娘就算把这永安府的天给捅穿了，我诸葛云乐也得给她兜回来。公子。我知道您想罩着秦姑娘，但这小章又不是天子玉玺，管什么用啊？先瞧瞧这印章是谁的。另外，摆平这事儿，我许你陪补安在永安府多待三日。公子，今儿这事儿你就交到我身上吧，保证办得干净利索、啊。打扰了，您可是永安府梁家的公子？正是。不过小爷我今儿非得把那挑事儿的人揪出来处置了，没工夫理你。梁小公子，先看看这印，您认不认识？如何？那、啊呃，什么破玩意儿就往小爷手里塞，耽误小爷的事，弄不死你。啊、嗯，这，这，这位难道就是？玉面公，哎，我家公子不愿出头露面，还请梁小公子体谅。诸葛公子怎么突然有兴致来永安府啊？这个嘛，实在是不方便透露。不过我家公子素来不喜欢聒噪，你的这些个家奴啊。哎呦呦！刚刚是我唐突了你家公子，我我该罚。没家教的东西，让你胡乱嚷嚷，扰了别人清静，丢尽了我梁家的脸。我的知错，我都该打,打。可以了，可以了。还有一事，不知当不当讲。我家公子方才听见说，梁公子要包下客栈，全部清场。这恐怕有些不方便吧？呃，哪儿的话，怕是贵人听错了。我是说，今儿这客栈客人的食宿钱，我都包了。公子，我就说是误会吧。那真是承蒙梁家小公子一片美意了。切，没意思，这么简单就给你摆平了。区区一条地头蛇，不敢造次的。别说这些扫兴的事儿了，这一路颠簸，你先喝口茶吧。我看是你这条强龙太绝了吧，亏得我还以为有好戏看呢。嗯，这茶，我特意带来的毛尖，怎样，合你的口味吗？啊，滋味不错，这一副凑过来求夸的模样。还真有些可爱。茶也喝了，这一路也乏了，该回房休息去了。好好休息，这茶你既然喜欢，我便留下给你。留什么茶叶？我看想留下的是你自己吧。秦岭。秦岭，快醒醒！
客栈走水了。火势看起来不小，能出去吗？我离过市的，定会护你周全。先把这口鼻捂上，免得被这烟熏坏了。这，莫非是要从窗跳出去？我的轻功底子还扎实，放心好了。若是用轻功下去，那我得多拿点东西才行。我怎么会对这样一个爱财如命的女子动了真心啊？真是邪了门了！这堆瓶子我看着挺值钱的，被火烧了多可惜、啊。在我心里，再贵重的物件也比不过清理你万分之一的价值。走吧。什么时候了？嘴巴跟抹了蜜糖似的。抓好了吗？嗯、啊。好了，这个人说的也太犯规了吧！好了，秦姑娘，这是赖上在下，不肯下地了吗？再乱说一句，看看啊！上次南宝村的粮仓内。也是这样抱我从火中出来的吧？乱葬赶我救他一次，却两度被他从火场救出，如今反倒是我欠他一命了。啊，这笔债要如何还啊？姑娘，你没事吧？是诸葛公子带你出来的。嗯，是他带我下来的。保安呢？我和保安在一楼，趁火还没这么大，就让绝情给救出来了。绝情还说让我们放心。诸葛公子一定会带你出来的。早知道还有这种事故，就不带你出来了。说什么呢？莫婉跟着你，心甘情愿。整个凉州城都找不到第二个像姑娘您这样心善的主子了。我几时真把你当下人看了？若不是跟着我，也不至于吃这些苦头。和秦岭你无关，这火是冲着我来的。昨日我在客栈里露了身份。这半夜就被仇家寻上了门，秦姑娘，是在下拖累你了。是我害他暴露身份的。姑娘，姑娘，你怎么了？秦姑娘怕是有些话不方便在你面前说，劳烦莫婉姑娘暂且回避。若我昨天按耐住脾气，不去找那两公子麻烦，是不是就没这场火了？就算你昨天没出声。梁江那个不懂事的小公子，还是会把这群人赶出来。和现在又有什么区别呢？就算被赶出客栈，至少他们财物都在，没那么大损失。这些人不过和你一面之缘，你就如此上心？像你这样心善之人，我还真是第一次见。少来，我才没那么赖好人呢、啊。若是那梁小公子，烤成烤猪，我都懒得理会。原来如此啊！我还以为你连这种人都舍不下呢，这我放心了。你放心什么了？各位主客受惊了，今晚客栈损失多少？我们梁公子补贴多少？有一赔一，绝无二话啊！这位大人，那我这间客栈能不能赔啊？去年我才翻修过呢。公子。这间客栈，您看要赔吗？嗯，去去去，这点破事也要问我？贵人说要赔，那就是多少都得赔。给我办事爽了一点，我银子都掏了，别让贵人留下个差印象。让这傻小子撒银子，也是你吩咐的。我可没直说啊，他要这么想，也没必要拦着，不是吗？诸葛云乐，你还真有一手。太好了，秦林，还是笑起来的样子最衬你呢。你说什么啊？<笑>好了，我收到了。这人真是越来越大胆了。秦林。
给我一些时间。要等多久？说实话，我也不知道到底要多久，短则数月，长则无法估量。但我知道一日不了，像今日这般的邪火还会一次又一次袭来。我可不怕那些躲在暗处的小人。可你放不下那些无辜被波及的人，我不想看到你内疚的样子。天要亮了。这一程，我就送你到这儿吧。秦岭，刚才的吻，就当做是定金了。你尽管去做你想做的事情吧，我会追上你的。姑娘，都到永安府了，你说诸葛公子，怎么也不帮下咱们安置一下就走了呢？莫完，你够贪心的啊！把我们一路送到了永安府，还不许放人走是不？姑娘，你又瞎说！我这不是看着诸葛公子对你有意吗？这不是留了个壮丁给我们用吗？够用了。行了，你也快忙去吧。诸葛云乐那家伙，不就是怕舍不得我吗？说走就真走了。哼，少了他，我一样能过。我才不稀罕呢。第一天来这永安府，有劳各位收拾了。我去街上买些吃食，犒劳大家。秦姑娘真是大善人，干活热得慌，能有些粥水喝就最好了。谢谢姑娘。娶亲，你这张嘴够挑剔的啊！要是东西还没收拾好，我就亲自下厨了。不过现在可没辙，我还是上街看看吧。姑娘，早些回来哈。嗯。我先走了。永安府的确比凉州城要繁华些，这路边的摊贩就明显多出不少。这三千余两算是我当前所有的积蓄了，该怎么用呢？死胖子，你不要脸！这粥铺分明是我王貂蝉独门秘方，你居然好意思挂在凉州府乡中的名号，就跟老娘对着干！死胖子，你不要脸！这粥铺分明是我王貂蝉独门秘方，你居然好意思挂在凉州府乡中的名号，就跟老娘对着干！凉州府乡州，莫非跟秋娘的粥铺有关系？麻烦让一让哈。这永安府还有没有王法了？偷人方子的事儿，你这死胖子也做得出来？赔钱！你怎么还血口喷人呢？我这方子和你，你有什么关系啊？笑话！你外来的，若不是到了我家周普，怎么可能在这永安城开得起来？我这周普的确不是原创，可也跟你王貂蝉没一点关系，少少污我清白了。哟，你都自己承认盗别人家的东西了？行，我这就去找官府的来。看官府怎么收拾你这个胖子！你怎么这样？哎，愁死我了！老板，我恰好从凉州城而来，可否把你店里的粥都给我来上一份？啊，刚才让客人你见笑了，不过小店粥水分量挺足，都要一份，呃，恐怕有些浪费吧。无妨。多的粥水帮我包好了，带回去便是。我想都尝尝。这，行吧，那我吩咐下去了。稍等哈。客人，都上齐了，分别是八宝如意粥、山药肉蓉粥、相思红豆粥和金玉满堂粥。呃，请慢用哈。好的，我都尝上一尝。这可都是我给秋娘的粥取的名字，竟然一字不差。没想到啊，这永安府里竟然出了盗版。掌柜的，麻烦您坐一下，我有些事儿要问问你。客人什么事儿啊？是粥口味不好吗？老板，这详细红豆粥里红豆泡的时间短了
，山药肉蓉粥里的肉蓉没腌入味道，离我那万季粥铺的味道还有些差距啊。嗯嗯，记下了，红豆泡短了，肉蓉没腌好。呃、万万季。客人莫非就是万季的东家秦姑娘？你认识我？听过，听过。凉州城内谁不知道秦姑娘你的名字啊？我谢大毛原本是凉州人，听说永安府有神医，才带着腿脚不便的老母过来永安府求医，顺便也谋个生计。过来才知道，这神医若是没有人介绍，绝不开诊。我想留下看看有没有机缘，但又没什么手艺，就就记起来庙会上的粥。所以你这店里确实是用的我家的方子喽。倒是我想差了，这胖老板看起来没那么坏啊。呃、当初以为我这店开在永安府，影响不到您的，呃，都怪我，是我谢大毛鬼迷心窍了。掌柜的倒是个实诚人，不如我把方子都传给你，你这小店的利润分我两成。秦姑娘，你不怨我到了方子？你都到了，我再怨你也没好处，倒不如指点你做好，我还能拿点分红，不是吗？哎呦呦，等等等，您没骗我。只是，刚才您也看到了，我我斗不过那王貂蝉呢。这胖子情绪变得也太快了吧！谢大毛，胖掌柜，喂，听到了吗？怎么了？嗯、秦姑娘，你有所不知啊，这王貂蝉看我这粥卖的不错，也偷着让他家厨子学了学，然后非说我是偷他家的方子，叫我关店。哦。那个泼妇到了方子，还倒打一耙。就是，用了秦姑娘你的方子，我还去尝了的，偷工减料，也不怕砸了牌子。呃，对不住，没见到秦姑娘身上吧？我无事。你倒是说说，那王貂蝉到底什么背景，敢这么蛮横？王貂蝉家哥哥在梁府当差，是梁小公子面前的红人呢。这永安府的和衙役啊，都要卖他几分面子呀。<笑>梁小公子啊，我还以为是谁呢。那<笑>、呃、您笑什么？这梁小公子可算是控制这永安府的半边天呢。放心好了，区区一个王貂蝉，翻不起什么风浪的。这，你有办法对付那个泼妇？放心好了，恶人自有恶人磨，他的报应就是我。这香粥的做法可记牢了，既然做就好好做，不要跌了我家香粥的牌子。哦，记牢了，记牢了！啊，今儿个能遇到秦姑娘，真是我大毛的福分呐、啊。真是谢谢秦姑娘你呀、啊，你的粥点装在食盒了，还热乎着呢。劳烦了，放心，等我家病人医好身子，我定会帮着大毛把这铺子做红火的。娘，有秦姑娘在，我就不信斗不过那母夜叉王貂蝉。<笑>谢家妈妈，你这腿脚的事儿我记下了，若我有这个机缘，一定请神医给您医好。这，那老婆子先给秦姑娘你说声谢谢了。我刚到永安府，还没安置稳妥，过几日我再派人过来签个契约。大毛，这粥铺定要好生经营哦。上辈子打杀一生，就剩这身身手，没想到这事倒是靠经商站稳了身啊。我回来了，姑娘，你可算回来了。姑娘，神医看病肯定很贵吧？
，要不就不治了吧。伯安，你可是救我一命的人，我岂能放手不管？可是，秦姑娘，安宁香到了。行了，神医门口都到了，也由不得你说不治了。这巷子真是安宁，倒是有些蹊跷啊。可诸葛公子说的地儿就是这儿，没错啊。要不先敲门看看？有人在吗？此处可是神医府邸。神医不喜接待圣人，请回吧。这位姑娘可否给神医传个话？我们乃是诸葛云乐介绍而来的，可否见面详谈？诸葛云乐介绍的，证据呢？这是他随身携带的玉印。哟，还真是诸葛云乐的东西。诸葛云乐的名号真这么好用的？那我们可以进来了吗？看来你跟那黑心小子关系不浅啊！病人在哪儿？抬进来吧。伯安，神医答应救治了。莫婉。快扶伯安进来。慢着，谁说神医肯治了？只是抬进来瞧瞧罢了。你这小姑娘，你要想耍人，我秦林奉陪到底。哎呦呦，好凶！我可没耍你玩的意思。诸葛云乐亲自来，也只能是放你和病人进院子。病能不能治，还得神医看了再说。那我带保安进门好了，有什么我亲自跟神医说。行，不过一门凭证仅与一人进，你带着伤患进来，其他人请回吧。至于神医愿不愿意治，那就要看你找不找得到他老人家喽。只要能治好保安，一丝希望都应该争取。我倒要看看这丫头到底什么把戏。你这条件我答应了，只是不知姑娘该如何称呼。这么快就开始套交情了，挺机灵，叫我简姑娘吧。当归、皇室，过来把病人抬进后院。我若一日找不到神医，你们那不会晾着保安一日不照看吧？你这是把这当狼哭了吧？放心吧，既然放你们进来，伙食住宿肯定管好的。我哪里知道神医这里规矩那么多，拿了信物还要考验一道。简姑娘，你这是引我去哪儿？这些个草药的确像是医馆，可也没见过哪家医馆院墙却修得如此之高。神医不想被闲杂人等骚扰，特地吩咐，只有找到他老人家的才给看诊。看在诸葛云乐介绍来的面子上，给你三日时间寻他。这期间，你就在这休息吧。这分明是个柴房吧？诸葛云乐这家伙，不会是跟神医有仇，才不肯跟我进永安府拜访神医的吧？病人我们不会亏待，你又没病，住这儿有什么不满吗？哼<笑>。前世睡过战壕，这是睡过乱坟岗，不就是找个人吗？太小瞧我了。不，反倒是想简姑娘给神医带个话，多谢她的招待。你倒是沉得住气，<笑>哪儿的话？我现急着呢，还想简姑娘给我带路，熟悉熟悉宅子，免得浪费了这三日时间。怪不得诸葛云乐肯把印章交给你呢。不过话说在前面，我可从来不做白宫哦。银子的话，我倒是还有些积蓄。动作好快，而且手指上好似有一层薄茧。哎，谈钱就没趣了。你若是能做顿吃的，让我心满意足了，帮下你也不是不行。若简姑娘不嫌弃，我就献丑了。啊，嗯，不是我说，秦姑娘，你
这首粥真是绝活，实在是满足啊！你要是还有什么需求，一并说了吧。简姑娘真是太过谬赞了。不过要求的话，我倒还真有一个。好吃的东西就是好吃，何来谬赞之说？倒是你的要求，说来听听呗。简姑娘，帮我医好不安吧。这可不行，粥再好吃，找不到神医也白搭。神医不就是你吗，简姑娘？或许我该换个称呼，简神医。我还是太大意了，让你扣住了脉门。说吧，你是怎么发现我的身份的？简姑娘，你这双手。若不是练家子，怎会有这么均匀的脖颈？哦，没想到秦姑娘你细皮嫩肉的，居然会功夫。不过，清溪会点功夫也不奇怪吧？还有呢？这小姑娘现在还想考验我？若不是我穿过来后修炼不成，真想直接动手了。我一摸剪子就知道你功夫不弱。若我是主人家，肯定会让你在我身边形影不离。我一摸剪子就知道你功夫不弱。若我是主人家，肯定会让你在我身边形影不离。而简姑娘你，却是因为一碗吃的，甘愿浪费一个多时辰，身份绝不会简单。哼，可我也有可能是神医的女儿之类的身份呀。方才我的手搭在了你的脉门上，你的脉象稳而缓，不像是这个年岁应有的样子。而且，你的手上还留有些许中药的味道，真是疏忽了，整天浸在草药里，都嗅不出异样了。总算承认了，看来这把是我赌对了呢。哎。庄小姑娘唬人挺好玩的，既然被拆穿了，就只好开始干活了。哎，你的声音变了，老婆子，我的声音吓到你了吗？<笑>总算有你这个小机灵鬼没想到的事情了。走，扶我去换身衣服去。我，我这副身子还有救吗？你又没断气，怎么救不回来？无非是多费点功夫调理嘛。姑娘，我还能好，还能守着你。守什么守？自己的小命自己都不好好珍惜，下次找谁都没用。我可不依你了。简夫人，不管怎样，多谢你出手救治不安。写什么写？我又没说不收报酬。您尽管开口。您跟自家仆役倒是关系不浅，粥也煮得不错。坏了，被盯上了。<笑>丫头，留在我身边一年服侍好我，这笔枕巾就算付清了，如何？好，实在是太好了，这老婆婆真的记仇，嗯，姜还是老的辣啊！云乐这小子，小姑娘还没娶回家，就好意思开口要我照顾？哼，这养不熟的混小子，这未来的儿媳妇，干妈我可要好好考察考察呢。简夫人。我粗通些医术，不安的腿脚恐怕没那么快恢复吧？大概还要多久？<笑>你会的倒不少，那练武的丫头跟你有什么关系？这么挂心？青铜姐妹，她救我一命，我愿以性命回报。简夫人，你还没回我问题呢。<笑>你倒是像我。对自己看重的人，就掏心窝子的好。
放心好了，那丫头底子结实，不出三个月准能比之前还好。不安无事便好，这一年的约我不会赖账，只是我还有其他姐妹刚到这永安府，我还得要出府打点一二。哎呀，你这是把我当什么恶毒主人家了？那丫头还在我府上，还怕你跑了不成？青林谢过简夫人，事情办好了，我便回府。等等，回府的时候记得给老婆子我带点稀罕的吃食哦。好嘞，嘿，这老妇人还挺会享受的嘛。姑娘，这生意也忒怪了点吧？钱也不收，非要你留下来伺候他，会不会是骗子啊？什么骗子能让诸葛云乐背书？高人嘛，总是有些怪脾气的。你可是秦家的嫡女啊，怎么就这么去服侍别人了？都是人，许你伺候我，我就伺候不得别人，没道理嘛。行了，吃点东西吧。啊！可是姑娘，这不是闹王雕。莫要声张，金哥，我们来这不为别的，就是来摸个底细的。嗯，莫婉懂的，是奉泻药还是碰瓷儿？姑娘，你尽管吩咐。哇，不完平时都教了你什么啊？回头好了，我得好好教育教育他。小二，有雅座吗？顺便把你这儿的菜给我介绍介绍。哎，两位天蝎姐姐里边请。我们这貂蝉楼特色可多，不知二位喜欢什么口味的？清淡些，养胃的。有什么是你们特色的？啊，嘿，那你问我小金子就对了。我们这儿啊，新上好些独家粥品，特棒。两位不如来份山药肉蓉粥如何？什么？山药肉蓉粥是你家的？原来是你家的特色啊，那就来两碗尝尝。有上好的藕尖的话，也来一盘。呃、好嘞，稍后我小金子亲自给您二位送上来。姑娘，他们分明是到您的房子。我知道啊，才特意点一份来尝尝的，知己知彼，百战不殆嘛。你就不生气吗？要我的话，肯定不会放过这王貂蝉。想什么呢？我可没说放过他哦。哎，杂店还是告官？莫婉有什么能帮上忙的吗？你可醒醒，把补安教你那些玩意儿都忘了去。忘了忘了，那姑娘你打算怎么下手？嘛，就先从买个铺子，招几个壮丁开始吧。趁热赶紧吃啊！愣着干嘛？我实在想不明白，这买铺子就哪门子收拾这黑店的手段啊？啊，什么呀？这周永亮也忒次了点吧？这不咋姑娘您招牌吗？啊，您觉得这粥哪里好了？怎么还笑了？这粥异常变质，克扣用料，火候也不对，这王貂蝉压根就没用心。不过也正因如此，他呀定斗不过我。难不成姑娘您要亲自上阵跟着王貂蝉斗法不成？那是自然，盗版这码事儿，搁哪个朝代都该严惩不贷。更何况还不长眼的在姑奶奶我头上动土，岂能让她如意？我都听姑娘的。小二结账了。姑娘，我约了永安府最大的牙行在这碰头，约摸着也快到了。敢问二位就是约着乔铺子的贵人吧？我就不客套了，附近哪家铺子要卖？只要价格合适，我就要了。这位置嘛，离这酒楼越近越好。铺子自然是有，不过不是姑娘是打算做个什么营生？
，我也好帮您参谋参谋。这王貂蝉做什么营生，我就做什么。啊，姑娘，您是刚来永安府吧？怎么就跟貂蝉楼对上了？他家可是跟……跟梁家还有这里的衙门都有牵连，我早知道了。您就说有没有铺子吧。哎，有有有。哎，这王貂蝉行事刁蛮的很，压得周围好几家都有搬走的念头啊。您家应该也做人的生意吧？我这还要招上个四五个人，也一并交给你家来操办了。哎，做的做的，姑娘放心好了，我帮您请些个熟手过来。不用出手，这人啊，越重视越好，会点功夫什么的就更好，直接定下来。呃，您这是要做甚？啊，姑娘，你这是要做什么？定金我就先给了，铺子和人若是定好了，木婉你先帮我记下便是，我还有事先走一步了。姑娘，您这是去哪儿呀？不安还在神医院子里养着呢。我买些吃食给他，也给神医他尝尝。好不容易置办好的宅子，就我一人住，真是。呃，神医门下，小的竟然不知两位与神医关系匪浅，铺子和人的事儿尽管放心，小的一定尽心尽力，保证让神医满意。啊，你快起来吧，这神医的名号。怎么好像比官府还大？保安，你腿脚如何了？祖公处因为有些酸胀，简夫人说了，这是好兆头。简夫人脾气虽坏了点，不过医术还真的了不起。我还指望保安你好起来，再指点指点我练功夫呢。明明我才是下人，却让姑娘你掏心掏肺的对我。保安除了这身功夫，也没别的可以给您的了。说了那么多次了，你和莫婉都不是我下人，是我的家人，懂了吗？快尝尝烧鸡了。好你个秦玲，说给我带吃食、啊，你倒先给这傻大个先吃上了。简夫人这鼻子快比狗儿还灵了，我可都听到了，臭丫头还躲，给我带的吃食呢？啊！我这是称赞你老当益壮呀，可别打了。简夫人可别气了，姑娘，这不是给您带了烧鸡吗？不就是同乐居的烧鸡吗？我一闻味儿就知道，早吃腻了。我不都说了要稀罕点的吃食吗？这烧鸡可是我排了一个多时辰才买到的，真不尝尝？排来了你也是想着不安，一点敬老的心都没。不安这病。我不乐意治了，哼！老夫人一把年纪了，还为了一口吃的，跟我装着演戏呢。得，配合着演吧。这铜乐鸡的烧鸡不过是原料，简夫人您胃口没那么大，我才想着将多余的烧鸡分补安一些。原料？这烧鸡你还打算怎么做？鸡肉裹上馒头渣。放在锅里炸一炸，隔壁小孩都馋哭了。那你还不快去做？再不动身，我可就不管保安了。还有多久啊？这香味可太熬人喽！好嘞，简夫人，您趁热吃。就是小心点儿，别烫着。<笑>真香，那是。只可惜我还不会酿啤酒嘞，啤酒炸鸡天下第一呀、啊。老夫人，门外有客人求见。没见我吃独食呢，不见不见。对方拿了名帖过来，说是大少爷的学生，人家特意从凉州城赶来。就这么回绝不大好吧？简夫人，您且吃着，我随白芷去门口瞧瞧吧。若是闲杂人等，就打发了；要是贵客，让人在厅等着您便是。就按你说的办，去吧
，神医有要事在身，暂无法待客。若是……秦姑娘，你怎么在这儿